வணக்கம் எல்லாருக்கும் என் பேர் வந்து பலராமமூர்த்தி எஸ் நான் வந்து ஜெய்இ மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஜெய்இ அப்படின்னா என்ன இப்போ நம்ம அந்த என்ட்ரன்ஸ் அது ஒரு எக்ஸாமினே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்னால் நமக்கு என்னென்ன ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது பார்ப்போம் அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ன்றது எழுதுறதுக்காக என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ரெடியாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் முதல்ல ஜேஇஇன்றது என்னென்னா ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுனால என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல இந்த எக்ஸாமினேஷன்ன்றது யார் எழுதணும் அப்படின்றத பார்க்கும்போனா ப்ளஸ் டூ படிக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக எழுதலாம் அதுவும் பர்டிகுலராக வந்து சயின்ஸ் குரூப்பில் படிக்கிறவங்க ஸோ படிக்கிறவங்க எழுதலாம் படித்து முடித்தவங்களும் எழுதலாம் இதனால் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனால் நமக்கு என்னென்ன ப்ராஃபிட் அப்படின்றது கிடைக்கும்னா முதல்ல இது வந்து முக்கியமாக வந்து படிக்கிறதுக்காக தான் ஐ மீன் இன்ஜினியரிங் பிஇ ஆர் பிடெக் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் பி ஆர்கிடெக்சர் இந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கான நமக்கு வாய்ப்புகள் என்றது இருக்கும் ஸோ அது எங்கெங்கே படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்ச பிக்கெஸ்ட் சயின்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் சயின்ஸ் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்ட்டு எடுத்தோன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு ஐஐடி இருக்கும் அந்த ஐஐடியில் வந்து படிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அப்படின்றது இருக்கும் ஐஐடியில் மட்டும் கிடையாது அதுக்கு அடுத்தது அப்படின்ற எடுத்தோம்னா நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்னு இருக்குது என்ஐடி ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஐஐடி ரெண்டாவது வந்து நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் வந்தது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்ஸில் எல்லாமே வந்து நமக்கு படிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அப்படின்றது இருக்கும் அப்புறம் இந்த எக்ஸாமினேஷனில் வந்து மெயின்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் அட்வான்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் ஸோ மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்னா அதனால் நமக்கு வந்து என்ஐடிலேயோ ட்ரிபிள் ஐடிலேயோ படிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அப்படின்றது கிடைக்கும் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்ன்றது நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ண பிறகு தான் நமக்கு வந்து அட்வான்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறதுக்கான சான்சஸ் கிடைக்கும் அந்த அட்வான்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் கிளியர் பண்ணோம் கிளியர் பண்ணிட்டோன்னா தென் வில் ஹாவ் எ சீட் இன் ஏ ஐஐடி இண்டியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸில் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனும் சரி அட்வான்ஸ்டு எக்ஸாமினேஷனும் சேர்த்தோன்னா அதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கும்போது முக்கியமானது வந்து மூணு சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி போத் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் படிக்கணும் அட்வான்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் படிக்கணும் இப்போ மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் பார்க்கும்போது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இதோட நேம் என்ன இப்போ நமக்கு வந்து மெயின்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்றானுங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆல் இண்டியா இன்ஜினியரிங் இன்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஏஐ ட்ரிபிள்இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து அதோட பேட்டர்ன்றது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் கரண்ட்லி இப்போதுக்கு என்ன பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணுறானுங்கன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லுக்கும் ஈவனாக கொடுத்துருக்காங்க மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கும் தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் முப்பது கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸுக்கும் முப்பது கொஷின்ஸ் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் முப்பது கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதில் நம்ம வந்து அட்டம் பண்ண வேண்டியது இருபத்தஞ்சு கொஷின் மட்டும்தான் அட்டம் பண்ணணும் மேத்தமேட்டிக்ஸ்லேயும் இருபத்தஞ்சு கொஷின் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் இருபத்தஞ்சு கொஷின் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் இருபத்தஞ்சு கொஷின் டோட்டலான்றது செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அட்டம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் அவங்க கொடுக்குறது வந்து நைன்ட்டி கொஷின்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது அந்த ஃபைவ் கொஷின்ஸ்ன்றது ஆப்ஷனில் நம்ம எடுக்கலாம் அந்த தேர்ட்டி கொஷின்ஸில் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் எந்த ஆர்டரில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா முதல்ல வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் டூ டைப் கொஷின்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டூ மீன்ஸ் என்ன ஒரு கொஷின் இருக்கும் அதுக்கு வந்து நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதுதான் வந்து அப்ஜெக்ட் டூ டைப் கொஷின்ஸ் இது வந்து இருபது கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து டென் கொஷின்ஸ்ன்றது நியூமெரிக்கல் வேல்யூ பேஸ்டு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ பேஸ்டு வந்து டென் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அந்த டென்னில் வந்து அஞ்சு மட்டும் அட்டம் பண்ணால் போதும் பட் அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ்ன்றது எல்லாமே அட்டம் பண்ணணும் 
ரைட் இதே பேட்டர்னு தான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஃபாலோ ஆகும் ஸோ டோட்டலாக வந்து நமக்கு கொடுக்குற நைன்டி கொஷின்ஸில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் மட்டும் அட்டம் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ இப்போ நான் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறேன் அதுக்கு என்னென்ன போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆகும் என்னென்ன இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது முதல்ல வந்து லெவன்த்து டுவெல்த்து இருக்கிறா இது மட்டும் படித்தா போதும் நமக்கு அதே பொஷன் தான் அவங்களும் கொடுக்குறது அதில் பார்க்கும்போது வந்து அதில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் ட்விஸ்டடாக இருக்கும் ரிமைனிங் ஒன்றும் கிடையாது சொல்யூஷன்ஸ்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அந்த கொஷின் வந்து தான் கொஞ்சம் மாற்றி கேட்குறானுங்க அது மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் நமக்கு இப்போ அதில் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸில் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷனும் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷனும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக தரவாக இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எய்தர் என்ஐடிலேயோ இல்லைன்னா ஐஐடியிலோ வில் கெட் த சீட் அட்மிஷன் சீட் அப்படின்றது இப்போ அதில் வந்து பேட்டர்ன் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா கண்டிப்பாக அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி கொஷின்ஸில் வந்து ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ்ன்றது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கொஷின்ஸ்ன்றது கண்டிப்பாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரிமைனிங் தேர்ட்டி கொஷின்ஸ்ன்றது மாட்ரேட் கொஷின்ஸு பேலன்ஸ் தேர்ட்டி கொஷின்ஸ்ன்றது மோர் தென் ஆஃப் மாட்ரேட் கொஷின்ஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இந்த ஈஸி அண்ட் மாட்ரேட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா எந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்பாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் எல்லாமே கவர் பண்ணோன்னா நம்ம எப்பவுமே என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம எப்பவுமே வந்து சேஃபஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அந்த சேஃபஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கணுன்னா எல்லா சாப்டர்லேயும் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து தரவாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்போது அந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் எடுக்கும்போது எல்லாருக்கும் என்ன லெவன்த்து டுவெல்த்து சாப்டரில் பார்க்கும்போது எது வந்து ஜென்ரலாக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணுன்னா மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட் இப்போ நான் சப்ஜெக்டில் போகிறேன் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டெட்டர்மினன்ட்டு இப்போ இந்த மேட்ரிசஸ் அண்ட் டெட்டர்மினன்ட்டில் வந்து ரெண்டு வகையராக இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்று வந்து அந்த மேட்ரிக்ஸ் பேஸ்மெண்ட் இருக்கும் இல்லைன்னா டெட்டர்மினன்ட் பேஸ்மெண்ட் இருக்கும் தேர்ட் என்ன அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸும் டெட்டர்மினன்ட்டும் எங்கே நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறானுங்க எங்கே யூஸ் பண்ணுறானுங்க அப்படின்றது தான் அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறது போகிறதுக்கு முன்னாடி சில பாயிண்ட்ஸ் அது என்ன பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமம்பர் இல்லைனா இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ முதல்ல அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமம்பர் தான் நவ் ஆம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் வித் யூ ஸோ அதோட ஹெட்டிங் என்ன வரும் நமக்கு இப்போது ஃபஸ்ட்டுன்றது மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஸோ இந்த மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்டில் வந்து அப்ளிகேஷன் டாப்பிக்ன்றது இப்போ நான் எடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்ற பார்ப்போம்னா இது ஜென்ரலாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படின்னு சொல்லுவோன்னா சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஈக்குவேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் முதல்ல இது நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மாக வேணும்னா சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் எந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷனாக கூப்பிடுவோம்னா அந்த ஈக்குவேஷனோட டிகிரி என்றது ஒன்றாக தான் இருக்கணும் அந்த ஈக்குவேஷனோட டிகிரி என்றது எந்த ஈக்குவேஷனாக இருந்தாலும் டிகிரி ஒன்றாக இருந்ததுன்னா அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷன் என்னென்னா கண்டிப்பாக அந்த ஈக்கு இதில் வந்து ஈக்குவல் டு சிம்பிள் என்றது இருக்கணும் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருந்தாலும் அது என்ன ஆகும் நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஆகிடும் அந்த ஈக்குவேஷன் இருந்த அந்த ஈக்குவேஷனில் லீனியராக இருந்ததுன்னா தென் வீ கேன் called it as a systems of linear equation appo adu general form endu eppadi irukalam that is a1x plus b1y plus c1z equal to d1 idu or equation ena equal to symbol one irukku equal to adukaparam idra namak variable enna na variable three variables use pannirukken and the variables endradu x y z எக்ஸ் ஒய் செட்டது வேரியபிள்ஸ் ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் டி ஒன்றது ரியல் நம்பர்ஸ் 
அதுவும் இல்லாமல் ஏ ஒன்றது எக்ஸோட கோஎிஷன்ட்டு பி ஒன்றது ஒய்யோட கோஎிஷன்ட்டு சி ஒன்றது ஜட்டோட கோஎிஷன்ட்டு டி ஒன்றது கான்ஸ்டன்ட் இதே மாதிரி நமக்கு மூணு வேறுபல்ஸ் அப்படின்றதுனால த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் வி கேன் கன்சிடர் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறோம் ஏ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டூ ஒய் ப்ளஸ் சி டூ ஜட் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ டி டூ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இதே மூணாவது ஈக்குவேஷன் எடுத்தோன்னா ஏ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் சி த்ரீ ஜட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ டி த்ரீ இந்த நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் ஒரு த்ரீ லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துருக்கோம் இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸோட சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ அந்த சொல்யூஷன்ஸ் எப்படின்றது பார்க்கணும்னா அந்த சொல்யூஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி சொலட்டஸ் சம் ஸ்மால் பாயிண்ட் இஸ் த இந்த ஈக்குவேஷன்ன்றது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ன்றது நம்ம மேட்ரிக்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ்ன்றது நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு தான் நேம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஸோ அந்த ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன் C1, A2, B2, C2, A3, B3, C4, B5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, 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 C80,
infinitely many solution. Infinitely many solutions are not one solution. That is the solution. Now, in the unique solutions, in the homogeneous, in the other way, that is the same thing. 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 Trivial solution is the inner representation. If you have x in the matrix, that is all zero. Trivial solution is that if you have variables, that is all zero. x is zero, y is zero, z is zero. That is the trivial solution. Trivial solution is the a in the a matrix. The determinant is not equal to zero. That is the determinant of a. Which is not equal to zero. ये ना इधर लाना मके x equal to zero. x equal to zero अंडर सोल्डर तो नाल दां इधर ना मके trivial solution आगो. x zero अन्ना आपो इधर एक determinant अंडर दे not equal to zero. अतः हमारे infinitely many solutions ले एट तो ना आदि क्या ना सोल्लो माँगना non trivial solution. Non trivial solution. So non-trivial solution and uh, that's called determinant of A which is equal to 0. Determinant of A equal to 0. A under the zero. determinant of A under 0 ago. X under the 0 kadi yadu. Appadhaan namak ondhu infinitely many solutions have been told. Ippon nama homogeneous and the type of irukhi. Eppon nama ondhu or system of linear equations ondhu homogeneous ago. And the argumented matrix formula ondhu. B matrix zero आये चना आप अपने वंदे homogeneous इप्पन द homogeneous है ना homogeneous equation से अपने वंदे consistent आ रखो अंदर consistent ला ना हमको वंदे अपने में वंदे two types of solutions आ रखो first है ना unique solutions or trivial solution trivial solution है ना capital X equal to zero आये डों capital X equal to zero ना determinant of A is not equal to zero अधैर माध्यमी, अन्यथा क्या है सेना इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ये पूर्ण हम इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस वालों, इनके एक्स मैट्रिक्स जीरो कर दिया दे, अदर नाला डिटरमिनेंट ऑफ़ ये इक्वल टू जीरो आगो। इधर नम को वंदे सिस्टम ऑफ़ लीनियर इक्वेशंस ला होमोजेनियस टाइप लोगरीगर Non-homogeneous equations பாக்கும் போதுது, இதில் நமக்கு இரண்டு பகையிராக இருக்கு, ஒன்று என்ன consistent, consistent என்ன என்ன, அது constant இருக்கும், அது consistentல் அண்டுது, இதில் நமக்கு அகையின் இரண்டு பகையிராக இருக்கு, unique solution, unique solution, so அந்த trivial, Homogeneous will tell us that unique solutions are the determinant of A and the not equal to 0. Determinant of A is the capital D or the determinant of A and the determinant of A equal to what? Delta of the number representation. Determinant of A is not equal to 0. Upon the solution and now unique solution. इधर क्या है ना मगे इन द कंसिस्टेंटली है इन और वगैरह रहने रहेगा तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन ये अपन अमाउंट इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस वालों ना ना इंगे यूज़ पन रहते हैं तो डेटरमिनेंट ऑफ़ ये ये लम डेल्टा माध्यम यूज़ पन निकला � கண்டிப்பா, zero வா இருக்கும். அதி இல்லாம், delta x. இது நம்ம delta x, delta y, delta z நான்றது, Kramers methodல நம்ம use போடுவோம். Solving the systems of linear equationsல, delta x, delta y, delta z, w நேர்து use போடுவோம். அதில் இந்த use போடுவோம். delta x, அதே மாதிரி, delta y, அதே மாதிரி, delta z, எல்லாமை வந்து zero வா இருக்கும். So, infinitely many solutions will come. Delta 1 is 0, Delta X, Delta Y, Delta Z, all of them are 0. That's why we have the solution. Infinitely many solutions.
நெக்ஸ்ட்டு இன்கன்சிஸ்டண்ட்டில் வந்து ஒன்றே ஒன்று டைப் தான் இருக்குது அதுதான் நமக்கு என்ன சொல்லுவோம்னா நோ சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் நோ சொல்யூஷன் சே அதே நோ சொல்யூஷன் என்ன இதோட என்ன இதில் என்னென்ன கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் டெல்டான்றது கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் இருக்கணும் நோ சொல்யூஷன்ஸில் டெல்டான்றது கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் இருக்கும் அது தவிர வேறு எந்த கண்டிஷன் ஒன்றுனா அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் டெல்டா எக்ஸ் ஆர் டெல்டா ஒய் ஆர் டெல்டா செட் அட்லீஸ்ட் டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா ஒய் டெல்டா செட் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா ஒய் டெல்டா செட் ஆர் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ டெல்டா கண்டிப்பாக ஜீரோ ஆகிருக்கணும் இந்த டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா ஒய் டெல்டா ஜெட்டில் மினிமம் ஏதாவது ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா தென் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நோ சொல்யூஷன் இதுதான் நமக்கு வருகிற ஹோமோஜீனியஸில் நான் ஹோமோஜீனியஸில் மறுபடியும் வந்து நான் ஹோமோஜீனியஸ் வருவோம் நான் ஹோமோஜீனியஸில் என்ன ரெண்டு வகையில் இருக்குது கன்சிஸ்டண்ட் சொல்யூஷன் இன்கன்சிஸ்டண்ட் சொல்யூஷன் கன்சிஸ்டண்ட்டான என்ன இதில் நமக்கு ரெண்டு இருக்குது ஒன்று என்ன யூனிக் சொல்யூஷன் செகண்ட்ன்றது இன்ஃபினைட்லி மெனி சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் யூனிக் சொல்யூஷன் என்ன வரும் அதோட டிட்டர்மினன்ட் ஆர்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் இல்லை கேப்லியே அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவோம் அதோட டிட்டர்மினன்ட்டது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் இன்ஃபினைட்டி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் என்னென்னா டெல்டா ஜீரோ இருக்கும் டெல்டா எக்ஸு டெல்டா பை டெல்டா ஜெட் மூணுமே வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து இன்ஃபினைட்லி மெனி சொல்யூஷன் ஆகும் இன்கன்சிஸ்டண்ட் என்ன நோ சொல்யூஷன் ஸோ நோ சொல்யூஷன்ஸ் என்ன டெல்டா கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கணும் ஏதாவது மினிமம் ஒன்று டெல்டா எக்ஸ் ஆகுது டெல்டா ஒய் ஆகுது டெல்டா ஜெட் ஆகுது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அப்போ நமக்கு சொல்யூஷன்ஸ் என்ன சொல்லுவோன்னா நோ சொல்யூஷன் இதே ஜென்ரலாக நமக்கு வந்து இங்கே நம்ம த்ரீ வேரியபுள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டூ வேரியபுள்ஸ் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும் நமக்கு டூ லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்டிங் அப்போ என்ன வரும் யூனிக் சொல்யூஷன் இஃப் டூ லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்டிங் அண்ணா மீனிங் என்ன வரும் நமக்கு இட் இஸ் யூனிக் சொல்யூஷனு அதே டூ லைன்ஸ் ஆர் பேரலன்னு என்ன வரும் அந்த ரெண்டு இதுக்கும் சொல்யூஷனே கிடையாது அதுதான் நோ சொல்யூஷன் தே ஆர் பேரலல் டூ லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்டிங்னா யூனிக் சொல்யூஷன்ஸு டூ லைன்ஸ் ஆர் பேரலல்னா நோ சொல்யூஷன்ஸு இன்னொன்று என்ன நமக்கு கோயின்சிடென்ஸ் கோயின்சிடென்ஸ் என்ன ஒரே லைனு மேலே இன்னொரு லைனும் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால் இன்ஃபினைட்லி மெனி சொல்யூஷன் கோயின்சிடென்ட் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரே லைனு மேலே இன்னொரு லைனும் இருந்ததுன்னா கோயின்சிடென்ட் ஒரே லைனில் இன்னொரு லைனும் இருந்ததுன்னா கோயின்சிடென்ட் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து இன்ஃபினைட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் ஆகும் இதுதான் நமக்கு வருகிற பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமம்பர் இனே அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எ மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டெட்டர்மினன்ஸ் எந்த எங்கே நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டெட்டர்மினன்ஸ்ன்றது யூஸ் பண்ணுறோன்னா பர்டிகுலராக வந்து சால்விங் த சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷனில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதில் வந்து எந்த மாதிரி ஹோமோஜீனியஸாக நான் ஹோமோஜீனியஸாக ஹோமோஜீனியஸில் நமக்கு எந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் நான் ஹோமோஜீனியஸில் எந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது அந்த பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் அது பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் ஆகுதான் எடுத்துக்கலாம் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமம்பர் ஸோ நம்ம எப்போவுமே வந்து அந்த சாப்டர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு மைண்டில் இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்ன்றது தான் இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமம்பர் இன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிஸ் அண்ட் டிட்டர்மினண்ட்டில் அந்த சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ணும்போது இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமம்பர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்போம் ஸோ அதில் நமக்கு ஃபஸ்ட் கொஷின் எப்படி இருக்குது நமக்கு the system of linear equations enna in equations kuduthirukanga na x plus lambda y minus z equal to 0 second equation lambda x minus y minus z equal to 0 third equation x plus y minus lambda z equal to 0 has a non trivial solutions 
ஃபார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதே தமிழ் வெர்ஷனில் போனோன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் இல்லாமல் ஏ இந்த த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸும் கொண்ட நிறைய சமபாடுகளில் தொகுப்புள்ளது லாம்டாவின் எந்த மதிர்ப்புக்கு என்னென்ற தீர்வுகளை கொண்டிருக்கும் அப்படின்ட்டு அதோட மீனிங் என்னென்னா இந்த த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸு எந்த மாதிரி சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் என்னென்னா லேம்டாவுக்கு எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்றத கொஷன் இந்த த்ரீ சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் வந்து நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷனில் இருக்குது அப்போ லேம்டா வந்து எத்தனை வேல்யூஸுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ன்றது நான் ட்ரிவியலாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபினைட்லி மெனி வேல்யூஸ் ஆஃப் லேம்டா தட் மீன்ஸ் என்ன லேம்டாங்கிறது நிறைய வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன எக்ஸாக்ட்லி ஒன் வேல்யூ ஆஃப் லேம்டா லேம்டா ஒரே வேல்யூ தான் இருக்குது ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன டூ வேல்யூஸ் ஆஃப் லேம்டா ஃபைனல் ஆப்ஷன்ன்றது எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ வேல்யூஸ் ஆஃப் லேம்டா அப்படின்றது இருக்குது இப்போது நம்ம என்ன போகிறோன்னா அதோட ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினோட சொல்யூஷனோட சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ அதோட சொல்யூஷன் பார்த்தோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இதில் நம்ம என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ன்றது எந்த டைப்புன்றது முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த டைப்பில் நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா ஸோ நம்ம எல்லாமே வேறுபல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனில் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டன்றதே கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இது என்ன வரும் நமக்கு ஹோமோஜீனியஸ் டைப் ஹோமோஜீனியஸ் ஹோமோஜீனியஸ் டைப் இது ஒரு வகையில் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது எந்த மாதிரி ஹோமோஜீனியஸ் நான் ஹோமோஜீனியஸா இன்னொரு டைப் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா அது சொல்யூஷன் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் இந்த ரெண்டு எங்கே வரும்னா ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்குவேஷனில் மட்டும்தான் வரும் மறுபடியும் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த ட்ரிவியல் அண்ட் நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் வந்தாலே அப்போ அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹோமோஜீனியஸ் டைப் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு அந்த ஹோமோஜீனியஸ் டைப்பில் நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தி சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் நான் ட்ரிவியல் நான் ட்ரிவியல் நான் ட்ரிவியல் என்ன மீனிங் என்ன ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது என்ன டெட்டர்மனன்ட் ஆஃப் ஏ இல்லைனா டெல்டா ஆகுது எடுத்துக்கோங்க டெட்டர்மனன்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டெல்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஜீரோ டெல்டான்றது ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபுல்லான்றது நான் ட்ரிவியல் இப்போ டெல்டா எடுத்துக்கோங்க வாட் இஸ் அ டெல்டான்றது டிட்டர்மனன்ட் ஆஃப் டிட்டர்மனன்ட் ஆஃப் எக்ஸோட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன் லேம்டா ஒன் 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 லேம்டா மைனஸ் ஒன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் லேம்டா ஒய் கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் ஒன் ஜட் கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் ஒரு எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன்னு ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன்னு ஜட்டோட கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் லேம்டா இப்போ இது நமக்கு வந்து ஜீரோ இப்போ டிட்டர்மனன்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் வேறு எதுவும் கிடையாது டிட்டர்மனன்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன நமக்கு ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ மைனஸ் லேம்டா அப்போ lambda plus 1 into minus lambda of lambda into minus lambda minus lambda square minus of minus 1 plus 1 அது கடுத்தது minus 1 into minus 1 into lambda plus 1 lambda plus 1 equal to 0 இந்த நார்மலாக டிட்டர்மெண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் ஃபஸ்ட் ரோ மட்டும் தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ரோ தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணுறோன்றது கிடையாது எனி ரோ ஆர் எனி காலம் வி கேன் எக்ஸ்பேண்ட் இப்போதுக்கு ஃபஸ்ட் ரோ மட்டும் தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இது இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா என்னென்ன பண்ணலான்னா இது நமக்கு என்ன வரும் லேம்டா ப்ளஸ் ஒன் இப்போ மைனஸால் காமன் எடுக்கிறேன் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா மைனஸ் காமன் எடுத்தோன்னா ப்ளஸ் லேம்டா இன்டு லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் லேம்டா ப்ளஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் இன் டு ஜீரோ 
இப்போ நம்ம என்ன காமன் எடுக்கலாம் லேம்டா ப்ளஸ் ஒன் லேம்டா ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணுங்க இந்த லேம்டா ப்ளஸ் ஒன்னு இந்த லேம்டா ப்ளஸ் ஒன்னும் கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு நமக்கு ஓன்லி ஒன்று தான் அதுனா லேம்டா இன்டு லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது எப்படி எழுதுனா லேம்டா இன்டு லேம்டா மைனஸ் ஒன் இன்டு லேம்டா ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ லேம்டா ஈக்குவல் டு இங்கே நமக்கு எத்தனை வேல்யூஸ் வரும் நமக்கு ஒன்று லேம்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லைனா லேம்டா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்னொன்று என்ன லேம்டா ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது லேம்டா ஈக்குவல் டு ஒன்னு லேம்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் தேர் ஃபோர் லேம்டா ஈக்குவல் டு என்னென்ன வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் தட் மீன்ஸ் வாட்டு லேம்டா ஹாவ் த்ரீ வேல்யூஸ் லேம்டா ஹாவ் த்ரீ வேல்யூஸ் ஸோ நம்ம என்ன ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது இன்ஃபினிட்லி மெனி வேல்யூஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் வேல்யூ ஆஃப் லேம்டா தேர்ட் ஆப்ஷன் எக்ஸாக்ட்லி டூ வேல்யூஸ் ஆஃப் லேம்டா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இருந்து எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ வேல்யூஸ் ஆஃப் லேம்டா ஸோ வாட் இஸ் அவர் ஆப்ஷன் டு மார்க் அதுதான் ஆப்ஷன் டி தான் ஒன் செகண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த த்ரீ ஈக்குவேஷன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் அப்போது லேம்டாக வந்து எத்தனை வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ்ன்றது நான் ட்ரிவியலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன் போட்டோம் அது ஹோமோஜினஸ் டைப் பண்ணுறது நம்ம வாட் பேஸிஸ் வி கன்க்ளூடட் இந்த ஈக்குவேஷன் ஹோமோஜினஸ்ன்னா கான்ஸ்டன்ட் டம்மே கிடையாது அப்படின்னா அது ஹோமோஜினியஸ் இன்னொரு வகை என்ன அது ட்ரிவியல் சொல்யூஷனாக நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷனாக இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக ஹோமோஜினஸில் தான் இருக்கும் சரி ஓகே நமக்கு நான் ட்ரிவியல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் ட்ரிவியல் என்ன டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டெல்டா என்ன கோஎப்ஷன்ஸ் ஒன்று லேம்டா மைனஸ் ஒன்று லேம்டா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்று ஒன் ஒன் மைனஸ் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது நம்ம ஜென்ரல் எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது லேம்டா ஈக்குவல் டு எத்தனை வேலஸ் வருது மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன்று அப்போது லேம்டாவுக்கு வந்தது மூணு வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து ஹோமோஜினியஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் தேங்க்யூ